Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde responsive sistemimizin menüsünü responsive hale getireceğiz. Hemen göstereyim. Şu şekilde bir menümüz vardı arkadaşlar. Bunu küçülttüğümüz zaman bu şekilde responsive yani mobil tarayıcılar için uygun hale getireceğiz. Ama ondan önce arkadaşlar şunu yapalım derim. Şu gördüğünüz turuncu bar hakkımızda ürünlerimize gelince kayıyor. İlk olarak bunu yapacağız. Daha sonra responsive Menümüzü responsive hale getireceğiz. Projemi çalıştırıyorum. Evet hazır arkadaşlar. Şimdi sayfamı açayım. Şuradan hemen home sayfasını açıyorum. Ana sayfamızın içerik kısmı. Bunun altına arkadaşlar jQuery yazacağız. Bu kısma hemen bir script açtım. Bunu ayrı bir jQuery dosyası olarak da yapabilirsiniz. Ve scriptlerin içine de koyabilirsiniz. Ben daha kolay olsun diye ve daha rahat anlayın diye burayı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu menümüze bir bakalım. Gördüğünüz gibi logomuz soldaydı. Konteynerin içinde navbar var, nav bar var arkadaşlar. Navbardan kastım. Turuncu olan şu navbar anlamında arkadaşlar. ID'si bu. Bunun üzerine gelince, iletişimin üzerine gelince örneğin, iletişime doğru gidecek. Yani sola doğru götüreceğiz arkadaşlar bunu. Şu gördüğünüz contact, product, about us ve homepage kısımları ise jQuery için kullanacağımız sınıf isimleri. Hemen şöyle kodlarımı yazmaya başlayayım. İlk olarak duckread ediyorum arkadaşlar. Daha sonra taba tıkladım. Sanırım bunu kod snippetlarda kod snippetlarda kaydetmemişim. O yüzden kendim yazayım. Document read ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir anonim fonksiyon oluşturuyorum. Function Şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Bunun içine yazacağız kodlarımızı. Document Ready'nin amacını biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sayfa tamamen yüklendikten sonra bu içerideki kodlar çalışsın anlamında kullanılıyor. Dolar işareti. Şimdi seçicimiz ile başlayalım. About us demiştik arkadaşlar. Hakkımızda. Mouse over diyorum daha sonra. Yani fare ile üzerine gelince şu fonksiyon çalışsın. Function. Yine bir anonim fonksiyon. Şurayı da kapattım. Yine dolar işareti. Tırnak işareti yerine tek tırnak da kullanabilirsiniz. Bildiğiniz üzere. Nev bar diyorum daha sonra. Nevbar'ı şimdi arkadaşlar bunu sola kaydıracağız. Bunun için CSS diyorum. İçine atadım. Left. Ne kadar gidecek? 120 piksel. Sola gidecek. Virgül koyuyorum. İkili kullanımı yapıyorum çünkü arkadaşlar bu köşeli parantezleri kullanmamdaki amaç da bu. Genişliği ise şu kadar olsun diyorum. Çünkü border'lar da var arkadaşlar işin içinde. Genişliği de 122 piksel olsun diyorum. Bu şekilde atadım. Şuraya kapatmamı istiyor. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu bir deneyelim. Ctrl Shift B yaptım. Projemi derledim. Waterfox ile çalıştırıyorum. Hakkımızda gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerine gidiyor. Fakat henüz geri dönmedi. Bunun için de mouse sleeve kullanacağız. Onu da yapalım. Dolar. Yine arkadaşlar şöyle komple alayım ben bunu. Hiç yazmayayım. About us. Mouse şuraya sadece mouse sleeve yazacağım. Yani fare ile üzerinden gidince... Eski haline getiriyorum. Sola 0 olsun. Genişliği ise eski hali, eski hali olsun. Yani 120 piksel olsun diyorum. 
Kaydettim arkadaşlar. Yine derledim projemi. Durdurdum şöyle. Tekrar çalıştırıyorum. Hakkımızda geldim. Üzerinden gittiğim zaman tekrar eski haline gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Sadece şu kadarlık kod yazdık. Gerisini kopyalıyoruz arkadaşlar bundan sonra. Örneğin products içinde yapalım. Yani ürünler. Şurada kullanmıştık arkadaşlar görüyorsunuz. About us hakkımızda içini yaptık. Şimdi products için yapıyoruz. Buraya yalnız product yazmamız yeterli olacak. Şöyle hemen düzelteyim. Product Hatta şunları products yapayım. Bu sefer arkadaşlar biraz daha fazla ileri gitmesi gerekiyor. Onun için de üzerine gelince şöyle biraz ayırayım daha rahat görün. 241 piksel sola doğru gitsin. Genişliği yine 122 piksel olsun. Döndüğünde ise 0 olsun. Ve genişliği ise yine 120 piksel olsun diyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Şimdi diğeri için de yapalım. Hemen yine aynen aldım. Diğeri de arkadaşlar iletişimde. Contact diyorum ona da. Bu sefer bu 362 piksel sola gidecek. Biraz daha sola kaydıracağız. Genişliği yine 122 piksel olacak. Ve döndüğünde genişliği 120 piksel. Ve başlangıç yerine dönecek arkadaşlar. Şimdi projemi derledim. Ve tekrar çalıştırıyorum. Üzerine geliyorum. Doğru çalışıyor arkadaşlar. Ürünlerimiz de doğru. İletişim de doğru. Üzerinden gidiyorum. Test ediyorum arkadaşlar bunları tek tek. Ve çalışıyorlar hepsi arkadaşlar. Bar kısmını hallettik. Şimdi asıl konumuza dönelim. Responsive menümüzü responsive hale getirelim. Projemi durdurdum. CSS dosyamı açıyorum. Burada arkadaşlar menü olarak nev yapmıştık. Ve nev mobile display none çekmiştik. Henüz nev mobile oluşturmadık arkadaşlar. Bizim responsive menümüz nev mobile olacak. İlk olarak en alta iniyorum. Şöyle ineyim. Şuraya not düşüyorum. Old Smart Fonts yazıyorum. Eski akıllı telefonlar için. Yani düşük çözünürlüklü telefonlar için diyorum. Ve Add Media Screen diyorum. And Min Width 320 piksel ve Max width yani en geniş en maksimum çözünürlüğü 4, 479 piksele kadar olanlar için diyorum. Yani 320 piksel ile 479 piksel arasındaki çözünürlüklerde bana sadece şu kodları çalıştır diyorum arkadaşlar. Şu CSS kodlarını çalıştır. Responsive olayı arkadaşlar bu medya screen olayıdır. Onu da belirteyim. İlk olarak eski menümüzü görünmez hale getirmeliyiz ki bunun için display none diyorum. Ve responsive menümüzü görünür hale getirmemiz gerekiyor. Hemen şuraya atayım notumu. Ne mobile diyorum. Ne mobile. Genişliği bir kere %100 olsun. Tamamen kaplasın. Position relative. Background. Gri olsun. Siyaha yakın. Ve display inherit diyorum arkadaşlar. Bunu kapatmıştık. Inherit 
başlangıç değerine döndürür. Yani kalıtsal değeri. Display neyse odur arkadaşlar. Tarayıcı ne adadıysa onu gösterecek. Yani görünür olacaktır arkadaşlar. Görünür olması için bunu kullanıyoruz. Ve diğer kodlarımı yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Ne mobile. Şöyle göstereyim. Mobil için gerekli kodlarımızı yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi sadece izleyin. Bit genişliği 320 piksel olsun. Çünkü en küçük çözünürlüğü 320 piksel demiştik. Position Relative Margin Auto ile sayfada ortaladım. Şimdi düğmemizi yapalım. Nav Mobile Button diyorum. Width 320 piksel. Height 60 piksel. Line height 60 piksel olsun. Text align center position relative margin auto diyorum yine. Cursor pointer fare imlecim el şeklinde gözüksün. Font kalınlığı bold kalın olsun. Fontlar kalın gözüksün. Border button alt kenarlıkları bir piksel Noktalı şekilde dotted. Açık gri olsun diyorum. Ve geçiş efekti veriyorum. Transition all. Nokta 2 saniyede. Ease in out olsun. Bunu verdiğim için hover'ını da veriyorum. Nav. Mobile button. Hover diyorum. Arka plan rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle koyu bir şekilde. Siyaha yakın bir gri verdim. Ne mobile button'ın son çocuğu. Şöyle yapalım. Last team. Son çocuğumu da atayalım. Border button. Ne diyorum? Alt kenarlığı olmasın diyorum arkadaşlar. Şimdi menü Itemlarının, yani menü item'dan kastım şu arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen şuradan. Menüyü açtığım zaman şu kaplayacak alan arkadaşlar. Ana sayfa hakkımızda ürünlerimiz ve iletişimi kaplayacak bir konteyner yapıyorum. İlk olarak gözükmesinler arkadaşlar bunlar. Çünkü daha düğmeye tıkladıktan sonra gözükmesi gerekiyor menü itemlarının. Nev. Mobile menü logo diyorum. Bu da tahmin ettiğiniz gibi. Şurayı kapatayım. Şu logo arkadaşlar. Menüde olan logo. Margin top 10 piksel. Margin depth eksi 15 piksel. Bunların hepsini deneme yanılma ile buldum. Firebox sayesinde inline box diyorum. Inline blok düzeltiyorum. Satırda bloklasın. Satır içinde. Ve son olarak arkadaşlar. Nev. Mobile. Menü. Text diyorum. Menü metinleri olacak bunlar da. Position relative. Yine display. Inline blok. Yukarıdan da eksi 15 piksel diyorum. Yukarı doğru kaydırıyorum yani arkadaşlar. 15 piksel. CSS kodlarım hazır. Bu kadarcık CSS kodu yazdım. Şimdi bunları ekleyelim. Yine nevin altına ekleyelim şöyle. Div dedim arkadaşlar. ID'si demin oluşturduğumuz nev mobile olacak. Div class diyorum. Nev Mobile. Ve daha sonra Div Class. 
अपने मोबाइल मेनू बाकी आरोप मेनू बु मोबाइल बटन मेनू अलग ne mobile button şurayı da menü diye bir sınıf ekliyorum bu tamamen jQuery olayında kullanacağız arkadaşlar bunu CSS'de tanımlamadık ve buraya resmimi ekliyorum şuradan nev logo diyor arkadaşlar bunu ekledim alt vereyim mi menü logo diye şöyle yazıyorum Bunda bir sınıfı var. Class Name Mobile Menü Logo diye. Bunu da konumlandırmıştık. Şu kısımları siliyorum gereksiz. Düğmemiz hazır arkadaşlar. Sadece şunu ekleyeceğim. New Class Name Mobile Menü Text diyor. Yani menü yazan yer. Daha sonra buraya geliyorum. Div class menu items diyorum. Div class. Bu satırı bir kere yazacağım. Daha sonra kopyalayacağım. Mobile button ana sayfa dedim. Hakkımızda ürünlerimiz ve iletişim diyorum. Tabi bu en altında kenarlı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şu iletişimin altında kenarlık olmayacak. Onun için de ne mobile button last demiştik. Şöyle ekledim. Satır içi de yani satır inline olarak da verebilirsiniz. Style, border, button, none diyebilirsiniz. Bu da hazır arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken jQuery kodlarımızı yazmak. Ama ondan önce ben hemen şunu söylemek istiyorum. Menü oluşturmak responsive sitelerde Kullanıcı en fazla yoran, tasarımcı en fazla yoran menüdür. Halbuki en kolay işlemlerden birisidir menü. Menüyü responsive hale getirmek diyeyim. Burada yaptığımız arkadaşlar nev şu an gözüküyor. Şunu da belirteyim tekrardan. 960 pikselden yukarı olduğu için nev gözüküyor arkadaşlar. Fakat ne mobile gözükmüyor 960 pikselde. Bu yüzden display none dedik. Bunu küçülttüğüm zaman yani 960 pikselden küçük olduğu zaman çalışması gereken kodlar şöyle en küçüğe getirdiğim zaman bizim normal menümüz, masaüstü menümüz gözükmeyecek. Bunun için display none diyorum. Bu sefer ne mobile gözükecek. Display inherit diyorum. Amaç bu arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bu menümüzü çalışabilir hale getirmek. Menüye tıkladığım zaman menü itemslar, items alanı içindeki her şey gözükecek. Tekrar tıkladığım zaman ise kapanacak. Şunun altına script diyorum ve daha sonra document ready function şunu açtım tek yapmam gereken tek tırnaklar içinde kullanıyorum bu sefer menü klasına tıklanıldığı zaman klik olduğu zaman function şunu yap Menü Items Toggle diyorum arkadaşlar. Bu kadar. Tek yapmam gereken bu. 700 ise 700 milisaniyede yani saniyenin onda 7'sinde olan efekti gösteriyor.
toggle demek arkadaşlar. Display non'dan display inherit'e yap. Bir daha tık aktif hale getirildiğinde tam tersini yap. Yani display inherit ise display non yap. Display non ise display inherit yap. Sadece display'leriyle oynayacağız. Menüden kastımız şu arkadaşlar. Şurayı yazmıştık. Sınıfımız zaten altı çizili. CSS de tanımlı değil diyor. Buna tıklanıldığı zaman yani şuna menüye tıklanıldığı zaman menü itemları şu kısım ana sayfa hakkımız ürünlerimiz iletişimin olduğu kısım gözüksün. Tekrar tıklanıldığı zaman ise kapat diyor arkadaşlar. Buradaki yaptığımız işlem bu. Bu kadar da basit. Şimdi derledim ve projemi çalıştırıyorum. Şöyle en küçüğe getirdiğim zaman burada gözükmüyor. Chrome'da bir bakalım. Evet burada da gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden şu CSS'leri hemen değiştiriyorum. Ve 960 demiştik. 959 diyorum. Hazır arkadaşlar. Şöyle menümüz. Daha alt kısımları yapmadığımız için boş gözükecek. Tıklandığı zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi açılacak. Bunun böyle gözükmesinin sebebi şuradaki kodlardan dolayı. Küçük eski telefonlar için, eski akıllı telefonlar için olduğu için. Şimdilik böyle arkadaşlar. Proje bittikten sonra bütün hepsi sitemizdeki gibi olacak yani buradaki gibi olacaklar. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Responsive menü CSS'te bu şekilde oluşturuluyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.